మీ హయాంలో సంక్షేమ శాఖ గురించి సంక్షేమంలో సంక్షోభం అనే కథనాలు ఎన్నో పేపర్లలో వచ్చాయి మరి ఎందుకు వచ్చాయి చెప్పండి నాకు ఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళు కానీ ఏబివిపి కానీ కానీ ఉద్యోగుల విద్యార్థుల ధర్నాలు కానీ ఒక్కటైనా జరిగింది చెప్పండి ఎందుకు చేయలేదు వాళ్ళు అంటే ఒకటే అన్నారు ఆ పిల్లలు ఏబివిపి వాళ్ళు కానీ ఎస్ఎఫ్ఐ వాళ్ళు కానీ అక్క నువ్వేందో మాకు తెలుసు నువ్వు ఒక హాస్టల్లో చదువుకున్నావు సోషల్ నువ్వు ఉస్మానియా హాస్టల్లో కూడా చూసావు నువ్వు ఒక మంత్రిగా ఉన్నావు తప్ప ఇక్కడ ఆడ ఖాళీ ఖజాన ఏమీ లేదని తెలుసు ఒక లక్ష రూపాయల లోన్ కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితులు ఖాళీ ఖజాన మీ చేతిలో పెట్టారు ఎందుకు జనతూసన్ గారు ఇప్పుడు పాపం ఆయన హెల్త్ ప్రాబ్లం బాగుంది ఆయన వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ చేయండి చెప్తాడు ఎలాంటి మినిస్టర్ మై మినిస్టర్ గుడ్ మినిస్టర్ అని నేను కాంగ్రెస్లో చేరినప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డికి నన్ను పరిచయం చేసిన షీఈస్ మై డైనమిక్ మినిస్టర్ అని జనతూసన్ గారు చెప్పడం ఎక్కడైనా చరిత్రలో జరిగిందా ఆయన ఎవరన్నా మెచ్చుకున్న దాఖలాలు ఉన్నాయా ఆయన చెప్పడం రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు అనడము రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు కూడా నేను అపోజిషన్ పార్టీలో మంత్రిగా ఆయన లీడర్గా ఉండేవారు నేను మంత్రిగా ఉంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆయన వేసి గుడ్ మినిస్టర్ అని క్లాప్స్ కొట్టారు అయితే ఇవన్నీ కూడా ఒక మహిళ ఎదుగుదలను పురుష సమాఖ్యం సమాజం కదండి ఎవడైనా కూడా యాక్సెప్టెన్స్ ఉండదు ఫస్ట్ ఇంట్లో నుంచి ఆ వివక్షత ఉంది రాజకీయంలో వచ్చినాక అమ్మో ఈ మీద మనకంటే మించిపోతుంది అని ఆ లెవెల్లో అనుకునే వాళ్ళే తొక్కేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు దానికి ఏంటంటే ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్స్ ఇస్తారు లేదా క్యారెక్టర్ని పాడు చేసి మాటలు మాట్లాడతారు అలా అనుకుంటే భయపడిస్తే పోతుంది అనుకున్నారు పుష్పలీల నేను చిటిక ఇలా కొట్టాను నాకు టికెట్ ఇవ్వకూడదు చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ ఒక్క మహిళకి అవుట్రేట్గా మీరు టికెట్ ఇవ్వలేకపోతున్నారు పుష్పలీల గాలి వచ్చింది గాలి పోయింది అని అనుకుంటున్నారు రాజకీయాలు ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ గాలి తీయడం కోసం నేను పర్మనెంట్ పాలిటిక్స్లో ఉంటాను ఛాలెంజ్ చేసి వచ్చిన మహిళ నేను కాబట్టి నేను అధికారం కోసం పరిగెత్తేదానికి కాదండి నాకు ఇప్పటికి కూడా నా దగ్గర డబ్బు ఉన్నదాన్ని కాదు దేవుడు ఇచ్చిన దాంట్లో సర్దుకుని తిని ఉన్న దాంట్లో నిజాయితీగా ఉన్న దాంట్లో తృప్తిగా బతకడం అని నాకు తెలిసిన విధంగా మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు సంపాదించిన డబ్బుతో ఇప్పటి వరకు రాజకీయాలు చేస్తూ వస్తున్నారు మీరు అని ఈ రోజుకి విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి ఒక్కడ చూపేయమనండి సార్ ఒక్క అలిగేషన్ చూపేయండి ఒక్క ఎకరం ల్యాండ్ కొన్నానా ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నానా లేకపోతే ఏదన్నా నాకు సంబంధించినంత ఇప్పుడు నా అప్పులు ఏమన్నా ఎవడన్నా తీరుస్తాడేమో నేను ఇస్తా నా బ్యాంకు పెట్టుకున్న నా సంపాదించిన నా సొంతంగా మా వాళ్ళు పెట్టినవి అవి బ్యాంకులలో పెట్టుకుంటూ ఏదన్నా చేసుకొని ఇప్పటి వరకు రాజకీయాల్లో తిరుగుతున్నాను ఏ మొగోడు మొగోడు కూడా తిరగడేమో నాతో పాటు రాజకీయంలో వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు అప్పుడు మంత్రులు ఉన్నవాళ్ళు స్టిల్ ఇప్పటి వరకు లేరండి కానీ నేను ఆ రోజు నైన్టీ నైన్లో ఎలా ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు ఏది మెయింటైన్ చేసుకుంటాం ఉన్నదంటే సర్దుకొని తినే క్యారెక్టర్లో నేను ఉన్నాను తప్ప ఎక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో తిరిగి ఎందుకు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వలేదు అంటారు ఇవ్వలేదు అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అడిగిన పెద్ద మనిషి మళ్ళా అసలే ఒకటేసారి మంత్రి చేస్తేనే ఇంత పేరు తెచ్చుకుంది ఇంకా రెండోసారి వస్తే స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది కాబట్టి అన్న ఇప్పించద్దు అని వాళ్ళందరూ కుట్రపడితే నిజంగా చెప్తున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు నాకు ఇప్పుడు నెగిటివ్ చేయలేదు నాకు టికెట్ నేను ఆ రోజు పచ్చి మంచిలో కూడా తీసుకోకుండా సార్ నాకు టికెట్ ఇవ్వండి అంటే పాపం ఆయన రాత్రి పదిన్నరకు పది తొమ్మిదిన్నర మధ్యలో ఎనిమిదిన్నర తొమ్మిది మధ్యలో అండి నైట్ నాది డిక్లేర్ చేశారు సిద్దిపేట ఎంపీగా ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు స్కోలింగ్ ఆ రోజుల పేపర్లో టీవీలో ఏం దొరికితే చూడండి ఎంపీగా అనౌన్స్ చేసేసారు నాది మళ్ళీ ఏమైంది దుష్టశక్తులు పన్నెండు తర్వాత ఎంటర్ అయిపోయారు కదా నా పేరు కట్ అయిపోయింది అప్పటికి కూడా నేను నేను ఎంత నిజాయితీ చూడండి నాకు టికెట్ ఇవ్వకపోయినా తెలుగుదేశం పార్టీకి క్యాంపెయిన్ చేశాను రవికి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు డిక్కీలో పనిచేస్తున్న రవి గారికి ఇస్తే నరా రవి కుమార్కి ఇస్తే నేను క్యాంపెయిన్ చేశాను ఆయనకి ఎందుకు నిజాయితీ కాలేదన్న కాబట్టి పార్టీ నాకు ఎప్పుడు ఎవరిని కాదని నాకు టికెట్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు మళ్ళీ పార్టీకి నేను ఆ రకంగా రుణం ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఎందుకులే అని నేను క్యాంపెయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది కాబట్టి నాకు టికెట్ ఇవ్వని వాళ్ళు వాళ్ళ కర్మ సార్ నిజంగా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు కూడా టూ థౌసండ్ ఫోర్లో ఊరికే క్యాంపెయినింగ్ చేసి ఇంటికి పరిమితం అయిపోయారు పరిమితం అవ్వలే నేను ఇప్పుడు ఇంటికి ఊరికనే ఉండను సార్ నేను ఇప్పుడు నేను నేను ఎవరికైనా పనికి వస్తాను నా తెలివి పనికి వస్తుంది నేను ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తాను నేను ప్రజల్లో తిరుగుతూనే ఉంటాను ప్రజలకు హెల్ప్ చేసే లెవెల్ ఏదో మంచి వచ్చి ఎవరు వెళ్ళిన కనపడదగ్గరనే హెల్ప్ చేస్తూ వాళ్ళకి సలహాలు ఇస్తూ ఎవరికైనా రోడ్డు మీద ఏదైనా జరిగినా వాళ్ళని మేము హాస్పిటల్లో చేర్పించడం కానివ్వండి ఎవరైనా గొడవలు పడుతున్నా అమ్మాయిలకి ఏదైనా జరిగినా వెంటనే వెళ్ళిపోవడాలు కానివ్వండి ఇలాంటివన్నీ నేను నేనుగా వెళ్ళి చేస్తూనే ఉంటాను అట్లా నేను ఆ రోజు నుంచి వాలంటరీ సర్వీసెస్ నాది ఎలా ఉందో సోషల్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎప్పుడు చేరారు మీరు టూ థౌసండ్ ఫైవ్లో చేరాను టూ థౌసండ్ ఫైవ్ టూ
సరిగా ఆన్సర్ చెప్పదేమో అనుకున్నారు కానీ నేను చెప్పిన ఆన్సర్ కు అంత బాగా వాళ్ళు సాటిస్ఫై అయ్యారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీ జర్నీ ఎలా సాగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాపం ఆయన దురదృష్టం అనుకోవాలన్న రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాపం నన్ను పిలిచినప్పటికీ అప్పటికే సెంటిమెంట్ తో తనని సబితాయంద్ర రెడ్డి గారు తో ఉండడం ప్లస్ తర్వాత నన్ను మళ్ళీ నాకు టికెట్ ఇచ్చారనుకోండి నేను ఎలా గెలవాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ మంత్రి పదవులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఒక జిల్లాలో చాలా మంది ఉన్నారు ఇంకా పేర్లు చెప్పను వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక్కరిగానే ఉండాలి మంత్రి ఇంకో మంత్రులు రాకూడదు అయితే వాళ్ళ వాళ్ళు వస్తే ఓకే మళ్ళీ వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళు లేకపోతే వాళ్ళ వాళ్ళు ఉంటే సహిస్తారు తప్ప అదర్ దెన్ వాళ్ళు వస్తే మాత్రం సహించే క్యారెక్టర్లో ఉండరు కాబట్టి నాకు టికెట్ ఇవ్వడంలో కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు స్వయంగా చెప్పారు అమ్మ కొన్ని ఇబ్బంది పరిస్థితులు ఉన్నాయి కొంచెం వెయిట్ చేయి తల్లి అన్నాడు తర్వాత నాకు మేయర్గా నా పేరుని అనౌన్స్ చేశారు ఇదే నాగేంద్ర నాగేంద్ర కాలడి నా ముందు చెప్పాడు కేవీపీ గారిని కలిశాను నాది నా ఆ పేరు కూడా అయిపోయింది అమ్మ నీకు ఇన్ని రోజులు నేను నేను ఆపాను తల్లి ఇంకా నీకు ఇచ్చేస్తాను నీకంటే మంచిది ఎవరు ఉంటారని ఆయన అనడం నేను వెళ్ళి కలుద్దాం అనుకున్న లోపల ఈ సంఘటన ఒక నెక్స్ట్ డే నేను జరిగిపోవడం జరిగింది తర్వాత నేను వెళ్ళి మళ్ళీ కార్పొరేట్ లెవెల్ వెళ్ళడం ఎందుకు పార్టీకి సేవ చేస్తామని పార్టీ లెవెల్ అధికార ప్రతినిధిగా ఆరు సంవత్సరాలు పనిచేశాను ఆ తర్వాత అక్కడ మనం మనం వచ్చేసరికి అప్పటికి తెలంగాణ ఉద్యమం ఉద్రితం అవ్వడం బొత్స సత్యనారాయణ గారు అధ్యక్షులుగా ఉండడం ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఏదో చేద్దాం అనుకున్న లోపల ఈ డిఫరెన్సెస్ రావడం మనకి వారు వెళ్ళిపోవడం జరిగింది తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న తర్వాత ఢిల్లీలో ఒక అమ్మాయి సంఘటన జరగడం అమ్మాయి రేప్ కేసు చాలా దేశం అంతా ఇదైనప్పుడు అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్న శీలా దీక్షిత్ గారు ఈరోజు ఆడపిల్లలకు రక్షణ లేదు ఈ ముందు నా కూతుర్ని కూడా నేను రక్షణ చేయదు అన చేయలేకపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నాను అనడం కొంచెం నాకు ఆ రోజు బాధ అనిపించింది నాకు వాళ్ళని తిట్టాను వీళ్ళని తిట్టడం అంటే నేను గట్టిగా మాట్లాడతాను అది తిట్టు కాదు తిట్టుకు మాట్లాడేది గట్టిగా మాట్లాడి తేడా అండి తిట్టులు అంటే బండ బూతులు అమ్మ నా బూతులు అంటారు అవి తిడితే తిట్టు గట్టిగా మాట్లాడడం వేరండి నేను గట్టిగా మాట్లాడతాను అయితే ఆ లెవెల్లో ఆ బాధకి నేను అక్కడ ఉండడం కరెక్ట్ కాదు అనుకుని వెళ్ళిపోవడం తప్ప నేను అలా ఏం లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మంచి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చారు నాకు ఆయన ఉన్న రోజులు ఆయన పోయిన తర్వాత జరిగిన దాంట్లో ఇంకా నేను కొంచెం ఆడపిల్లల విషయంలో నాకు చాలా పక్షపాతిగా ఉంటాను అందువల్ల నాకు ఆ ఇబ్బంది సంగతి అయిన తర్వాత నేను గమ్మున ఉండిపోయినా అంతకుముందు రోజు ఆలోచన నేనే నిర్ణయం తీసుకున్నాను తీసుకొని కాంగ్రెస్ నుంచి హోమ్ మినిస్టర్ గారు వచ్చారు రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు వచ్చినప్పుడు మన ఈయన ఉన్నాడు కదా నాగం జనార్దన్ రెడ్డి గారితో జాయిన్ అయ్యాను బీజేపీలో బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యాడు ఎప్పుడు అధికారం రాకముందు మీరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి నేను ఎక్కడైనా కేసీఆర్ కూడా అధికారం లేని టికెట్ అడగలేదు నేను అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి పార్టీలు మారుతాననేది టిక్కెట్ల కోసం కాదండి పుష్పలీల పుష్పలీల అనే లాంటి అరుదైన వ్యక్తిని నేను నా లాంటి వాళ్ళు గతంలో సదాలక్ష్మమ్మ ఒక లక్ష్మీదేవి అమ్మ సదాలక్ష్మమ్మ క్యారెక్టర్ ఆల్మోస్ట్ నాలాగానే ఉంటుంది ఆమె ఎవరికి భయపడేది కాదు ఒక రెబల్గా పనిచేసింది జాతి కోసం పనిచేసింది చాలా త్యాగాలు చేసింది ఎస్సీ మహిళలు తెలంగాణలో బయటకు వచ్చే తక్కువ వచ్చినా మీరు కానీ ఈ రోజు వరకు కూడా ఎస్సీ మహిళ అంటే గతంలో పనిచేసిన రిపబ్లికన్ పార్టీలో పనిచేసిన జె జట్టి ఈశ్వరి బాయ్ గారి గురించి ఎక్కువ గొప్ప చెప్తారు కానీ ఆ వరుసలో మిమ్మల్ని ఎందుకు చూడడం లేదంటే చూడట్లేదు ఇప్పటికి ఈశ్వరి బాయ్ గారికి ఉన్నంత కీర్తి తెలంగాణలో పుష్పలీల గారికి లేదు గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఓ వెలుగు వెలిగిన ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో వెలుగు వెలిగిన పుష్పలీల గారు రోజు కనుమరు నేను ఎప్పుడు అప్పటి నుంచి లైమ్ లైట్ లేనే ఉన్నాను ఇప్పుడు లైమ్ లైట్ లేనే ఉన్నాను నేను ఎప్పుడు వెలుగుతూనే ఉంటాను మనం ఎప్పుడు ఆరిపోయే క్యారెక్టర్ అసలే కాదు వాళ్ళు కనపడలేదంటే వాళ్ళ లైటింగ్ లోపం ఏమన్నా ఉంటుందేమో వేసేవాడు చూసేవాడు దృష్టి లోపం ఉంటుందేమో మనకేమి లేదు మనం ఎవర్ గ్రీన్ ఓకే పాలిటిక్స్ లో అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు స్టిల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అంతే నేను జర్నీలోనే ఉన్నాను రాజకీయాలలోనే ఉన్నాను అదే స్థాయిలో మీ అంత అవినీతి పర్రాలు కూడా లేదని ఆరోపిస్తున్నారు ప్రతి చిన్న చితకా పని కూడా పర్సెంటేజ్ అడిగేవారు మీరు ఇప్పుడు మా ఇబ్బంది మీరు వస్తే ఒక యాభై మంది కార్యకర్తలను కల్పిస్తారు సెకండ్ క్యాడర్ సెకండ్ క్యాడర్ని బాబు ఈ పుష్పలీ లక్క మీ దగ్గర కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు డబ్బులు ఏమన్నా అడిగింది అన్నాడు ఈరోజు వాళ్ళ లక్షల్లో ఉన్నారు లక్ష అధికారులు నా ఫోటో పెట్టుకుని ఒకటి తక్కువ వాళ్ళు దేవేందర్ గౌడ్ గారు కానీ కిషన్ రెడ్డి గారు కానీ ఒక ఒక లక్ష రూపాయల వరకు కూడా ఇవ్వలేదు ఆ రోజు ఇంత పేరు గడించారు ఇంత నిజాయితీ పర్రాలైన మీకు రెండు వేల పద్నాలుగులో బీజేపీ వికారాబాద్ నుంచి ఎంపీగా దింపితే మరి ఎందుకు ఓడిపోవాల్సి వచ్చింది కదా మాట మంచిగా అడిగినా నేను అప్పటి నుంచి ఎందుకు అడగలేవని చూస్తున్నా ఇరవై రోజులు ఓకేనా క్యాండిడేట్ను ముందు నుంచి పనిచేయాలంట ముందు నుంచి పనిచేసిన వాళ్ళు గెలుస్తారంటే గా ర
కాబట్టి ఓడగొట్టాలి కాబట్టి వికారాబాద్లో నేను లేన ఇంత టాలెంట్ ఉన్నాం వస్తే మా ఇంటికాడికి ఎవడు రాడు మా దుకాణాలు బంద్ అయిపోతాయి మా లీడర్షిప్లు బంద్ అయిపోతాయని ఆ చెత్త బుర్రు ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఆ నా కొడుకులు నాకు ఎవడు సపోర్ట్ చేయలేదు మరి డబ్బు లేనిదే వెన్నికల్లో గెలవలేము ఈవినింగ్ అయిందే మగవాడికి క్వార్టర్ బాటలు బిర్యానీ ఇవ్వాలి మహిళకు మనీ పంచాలి ఇవి లేకపోతే గెలవలేము అని అనుకుంటున్నాం మీరు ఇప్పుడు మళ్ళా తిరిగి టికెట్ కోసం ఎందుకు ఫైట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నేను టికెట్ కోసం అడగట్లేదు ప్రస్తుతం ఉన్న ఎమ్మెల్యే టికెట్ నాకు నథింగ్ నాకు అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఈ కుమ్ములాట లోపల ఎవడు గెలుస్తాడు ఏమని టికెట్ వస్తుందో లేదు ఎవడి సీటు పోతుంది గారికి నోటిదు ఎక్కువ అంటుంటారు అనమాట నోటిదూట కాదు యథార్థవాది లోకకంటకి అనొద్దు అన్నాడు అన్న ఆయనకి ఎట్లా కోపం వస్తుంది అరే అన్న గట్లా చేయకరా తాగకరా అంటే తాగినోడికి కుప్పం వస్తుంది తాగే టికెట్ కోసమే ఎంతో ఇది చేసి నోటు దూలేందుకు నాకు అవసరమా ఆడిస్తే ఆ పార్టీలో నేను ఒక మంచి దాన్ని గెలుచుకున్నా నీకు మొహానికి ఎవడన్నా చూసి అరే మంచి ఆమె ఉంది కదా అని ఓట్లేస్తారు మంచి జనాలు ఉన్న వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకున్న మంచి వాళ్ళకి ఏమైనా ఉంది కానీ డబ్బులు పెట్టాలి కదా మరి పాటోడు ఇప్పుడు నన్ను క్యాండిడేట్కి ఇచ్చారండి పార్టీ డబ్బులు ఇచ్చుకోవాలి నీకు పార్టీలో మంచి క్యాండిడేట్ గెలిపించుకున్నది ఫేస్ సంపాదించుకోలేదు మీరే కదా అని మళ్ళీ నా పైసలు ఇచ్చి నీకెందుకు చేయాలి నీ పార్టీకి ఎందుకు కట్టాలి జెండా సంపాదించుకోలేదు మీరే కదా నీ పైసలు మీరే నేను సంపాదించుకోలేదు మొర్ర అంటే మళ్ళీ సంపాదించుకున్నా సంపాదించుకున్నా అంటే నేను నా పిల్లగానికి నేను ఫీజు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నా మంత్రి గుండి ఇచ్చినోడు అప్పించినోడు చూపిస్తా పండి నేను పిల్లలకు ఫీజులు కట్టలేని పరిస్థితిలో ఉన్నా నిజాయితీగా నేను ఉన్నాను సార్ అయినా నేనేం బాధపడను నాకు తెలుసు నేను ఏం చేసినా నన్ను ఆ మిల్లకు తీర్చుకున్నాను బతి బతిలాడుకున్నాను అప్పు కట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కూడా నేను అట్లే ఉంటాను కానీ నా దగ్గర డబ్బులు ఏదైనా చీపురు చీరలు కట్టుకొని బేలగా చూడాలి దళితులు అంటే ఇట్లా ఉండాలంటే ఉండా నేను అంబేద్కర్ను జగ్జీవరాన్ని కలవకుండా కొన్ని ఉద్యమాల పేరుతో విడగొడతా ఉంటే ఒక మహిళగా ఒక బిడ్డగా దళిత బిడ్డగా అంబేద్కర్ మాల మాదిగలు మనం ఒకటే అని చెప్పి ఉద్యమాలు పెట్టి జయంతి ఉత్సవాలను కలిపి చేసిన దాన్ని నేను ఈ రోజు అక్కడ మ మలకపేట ఫ్రూట్ మార్కెట్ దగ్గర ఆ బిల్డింగ్ ఇన్కంప్లీట్ ఉండే జన్న తుసుని తీసుకొని ఆగమే కాలం మీద ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్లో డబ్బులు శాంక్షన్ చేసి ఆ బిల్డింగ్లు కంప్లీట్ చేసిన నేను పిల్లల హాస్టల్కి సంబంధించిన వాళ్ళకి మంచి మంచి గుడ్లు కానీ అట్టి పనులు కానీ దొంగతనాలు పెట్టుకుని వాళ్ళు పట్టించి వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది నేను మంచి చేసిన దాన్ని నేను చెడ ఆరోపణలు అనే వాడికి వాడికి నిజాయితీ లేని నా విధానాలు కానీ నన్ను సూటిగా ఎవరు చూడలేడండి నేను చూడగలను ఎందుకు చూడగలనంటే నేను తప్పు చేయను కాబట్టి కాబట్టి నా మీద చేయాలంటే నాకు అవసరం లేదు సార్ నేను ఇప్పుడు కూడా ఏదో పాటలు ఉన్నాను అనుకున్నాను అనుకొని టికెట్ కోసం ఉన్నారు అనుకుంటే పొరపాటు నాకు టికెట్ కూడా అవసరం లేదు ఇస్తే వాళ్ళ అదృష్టం ఇప్పటి కూడా అంటున్నా టికెట్ ఎవరైనా ఇప్పుడు నేనున్న బీజేపీ పార్టీలో ఇస్తే వాళ్ళ అదృష్టవంతులు ఇవ్వ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళే దురదృష్టవంతులు విన్నాము నేను అసలు ఇంతవరకు కాలేబెట్లే దాదాపు నేను ఒక సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వెళ్ళటం లేదు